Selamat sore bagi kita semua. Kita bertemu kembali dalam hubungan proposal skripsi. Kali ini kita akan membahas eh, tentang bagaimana eh, melakukan eh, trik, trik tip untuk menulis jurnal ya, tip untuk menulis jurnal. Sehingga eh, kita akan <tuh> belajar itu sembari kita akan menanti dan tidak pilihan menulis bimbingan skripsi. Baik, selamat sore bagi kita semua. Kita jumpa kembali dalam pertemuan kita hari ini. Nah, sebelum kita memulai perkenalan kita, silakan berdoa yang dipimpin oleh komti atau menyuruh salah seorang dari kita untuk berdoa. Silakan, Komti. Ya, atau salah seorang dari kita saja ya, siapa yang mau berdoa. Baiklah untuk memulai perkuliahan kita pada sore hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapak untuk penyertaanmu yang senantiasa ada bagi setiap kami, dimanapun kami berada saat sore hari ini, kembali kami bersyukur karena kami boleh bertemu kembali melalui Google Meet, in, melalui ruang Zoom ini, untuk kami boleh melakukan pertemuan perkuliahan kami. Tuhan kami percaya Engkau uh, hadir dan Engkau yang memimpin setiap pembicaraan maupun materi yang disampaikan oleh Bapak dosen kami pada sore hari ini. Berkatilah setiap jaringan kami ya Tuhan sehingga uh, tidak ada gangguan sedikit pun dan kami boleh mengikuti semuanya dengan baik. Terpujilah namamu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, sebelum kita melanjutkan perkuliahan kita, ada beberapa catatan yang harus saya sampaikan. Uh, Ternyata ada beberapa kali kita tidak kuliah karena uh, libur ya, ada beberapa kali. Sehingga hingga hari ini kita masih pertemuan yang ke-14 hari ini. Nah, dari 18 kali pertemuan. Nah, kalau kita hitung berdasarkan kalender, sekarang kita sudah pada posisi tanggal 26 November. Jadi kalau kita hitung minggu depan, kita sudah masuk tanggal 3 Desember. Tanggal 3 Desember, baru itu berarti kan nanti pertemuan yang ke-15. Eh, Setelah itu tanggal, eh, tanggal 10. Tanggal 10 eh, Desember, itu pertemuan ke-15-16. Eh, pertemuan ke-16, baru tanggal 17 Desember, baru pertemuan ke-17. Berarti kita butuh satu kali pertemuan lagi, supaya 18. Kira-kira kapan kita melakukan kuliah pengganti? Satu kali. Ada tawaran kalian? Kira-kira kapan untuk kuliah pengganti? Saya bisa hari Selasa, Kamis, Jumat pagi, pagi hari. Kamis jam 2 boleh, Pak? Kamis jam 2 saya mengajar. Kalau sore ya, agak padat dia. Yang bisa hari Senin sore. Kalau Senin sore bisa. Ya, kalau Senin sore bisa. 
Tapi yang lempang dia pagi, Selasa, Kamis, Jumat. Kalau pagi mungkin nggak bisa ya Pak, karena teman-teman kita ada yang masih PPL Pak di hari itu. Gitu ya. Hmm. Kalau sore dia hari Senin. Jam 4 Senin Pak. Iya jam 4 Senin. Bisa jam 4 Senin. Bisa Pak, bisa Pak. Oke. Okay. Jadi hari Senin kita masuk, lalu saya, saya lupa untuk mengirimkan silabusnya. Habis ini saya akan kirimkan lah, uh, karena kemarin saya mau mengirim datang tamu, datang apa sehingga lalu saya kurang pendeta sehingga tidak bisa saya kirimkan. Nanti saya setelah ini saya akan <tuh> saya akan kirimkan ya silabusnya. Oke. Okay, uh, Hari ini saya akan memberikan topik atau ada pertanyaan sebelumnya? Ada pertanyaan? Sebentar saya angkat telepon dulu ya. Baik Pak. Oke, okay, uh, saya akan memberikan topik hari ini uh, cara menulis di jurnal ya. Cara menulis di jurnal. Uh, mengapa ini saya pilih? Uh, supaya tentu kalian punya uh, keinginan menulis di jurnal. Jurnal itu kan banyak sekali. Nah, kampus kita sekarang uh, sedang uh, menggelakkan jurnal nanti kalian bisa e, menulis di jurnal itu lalu paper kalian bisa masuk ke jurnal-jurnal itu kalau paper kalian itu masuk jurnal berarti e, kalian bisa dikenal secara e, digital di Google Scholar misalnya atau di Akademi Edu supaya rate kampus kita pun naik dan akreditasi kampus kita pun naik. Nah itu, Jadi kita harus menulis di jurnal. Nah, apa itu jurnal? Nah, dan bagaimana tata cara menulis di jurnal? Itu penting kita diskusikan. Nah, tata cara penulisan jurnal, penelitian seringkali membuat teman-teman eh, dosen, guru, dan mahasiswa juga bisa mengalami kebingungan untuk menulis jurnal. Padahal di era baru, apalagi di era digital sekarang, menuntut jurnal sebagai syarat utama dalam berbagai momen, seperti kenaikan pangkat, pemilihan kerja, dan lain-lain. Apalagi sekarang di kampus-kampus sudah mulai mewajibkan untuk S2 harus menulis di jurnal. Jadi kampus kita, mahasiswa S2 sekarang, kalau dia mau wisuda harus ada terbit, harus ada terbit artikelnya di jurnal. Di setiap bisa dan sekarang. Itu persyaratan untuk S2 dan S3. Nanti S1 pun akan mengarah ke sana. Harus menerbitkan jurnal. 
artikelnya di jurnal supaya bisa dia eh, usuda. Kalau tidak ada artikelnya di jurnal, maka mahasiswa tersebut tidak bisa diusuda. Nah, karena hanya kita bersiap-siap sekarang. Mana tahu nanti peraturan ini tahun depan dapat datang, kalian sudah siap. Ya, jadi makanya kita sekarang belajar bagaimana cara penulisan jurnal. Tiap jurnal itu berbeda-beda. Berbeda-beda bentuk tampilannya atau template-nya. Template-nya berbeda-beda. Nah, tiap jurnal yang terbuk pun tidak terlepas dari beberapa kaidah atau aturan yang berbeda-beda. Kaidah itu artinya template. Tergantung porsi yang diinginkan penerbit. Nah, itu yang kita lihat. Misalnya saya tunjukkan dulu contoh. Ada beberapa contoh nanti yang kita lihat ya. Misalnya ada jurnal cultivation, cultivation, ini jurnal cultivation. Bentar, saya buka dulu. Nah, misalnya ini. Ini jurnal cultivation. Jurnal cultivation ini adalah jurnal dari IAKM Parutung. Inilah bentuk tulisan yang harus kita isi. Seperti inilah bentuk tulisan yang harus kita isi. Ada kaidah yang harus kita kita lakukan, kita ikuti, yaitu untuk menulis jurnal eh judul harus dia Times New Roman center di, di, di tengah lalu hurufnya 14 pon. Nah, kemudian nama penulis ini, penulisnya 12 pon baru di bawahnya ada prodi di mana dia menulis nanti kalian prodi pak misalnya mahasiswa eh, SDT semester 7 prodi pak SDT Arsenal itu pon 10 pon 10 kemudian alamat email kita pon 10 nah warnanya warna biru Nah ini sudah mereka boleh ini warna biru. Nah ini ini apanya uh, aturannya. Harus kita ikuti nanti tulisannya. Kalau misalnya tulisan kita contohnya dulu nanti di sini uh, pendidikan agama Kristen. Nanti lalu penulis misalnya nanti terus sebentar lagi ya saya telepon satu kali ini Nah, jadi dalam kisah misalnya Chris, nah, Chris, nah, eh, apa namanya, Chris, nah, si Marmapa. Nah, itu. Baru nanti dia prodi misalnya di sini, eh, mahasiswa 
Rudy Pak semester 7 semester berapa ini semester 7 semester 7 test itu tak bisa enggak ini harus kita sesukan dia dia ini pon 10 tadi kan ini pon 10 baru nanti kita buat di sini alamat email kita, misalnya Chris kita buat misalnya Chris Contohnya, contoh aja nih, Gmail, Com. Ini kita hapus. Ini nanti kita hapus semua ini. Karena, karena ini petunjuk-petunjuk mereka nih. Kita hapus. <tuh> Nah ini sudah bisa seperti ini kita isi semua. Baru nanti kita isi abstrak kita. Abstrak itu terdiri dari sekitar 75 sampai 150 kata. Mereka untuk mereka ini tidak semua sama. Ada yang sampai 250 maksimalnya dia 250 kata. Nah, kalau dia bahasa Inggris, abstraknya juga harus ada bahasa Indonesia abstraknya. Ini harus uh, pon 10 times New Roman. Harus kita ikuti aturan-aturan mereka. Ini margin 4,5, kanan 3,5, harus kita ikuti. Baru ada nanti kata kunci. Kata kunci itu lima, lima suku kata. Ini kan satu, dua, pokoknya lima suku kata nanti, tiga, empat, lima, misalnya. Nah, ini lima suku kata. Baru setelah itu, baru kita lakukan pendahuluan seperti ini, ini kan sudah 12 bold spasi status harus tadi. Nah, baru kita mulailah mengisi seperti ini. Ada metode penelitian, hasil penelitian, baru kesimpulan, baru cawan terima kasih, baru daftar pustaka. Tentu kita akan menggunakan apa yang menjadi keinginan mereka. Apakah dia kan disebutkan kan harus menggunakan mendelay kan? Mendelay, VN note dan Jotero. Nah, harus kita ikuti permintaan mereka dan ini uh, paket turabian ini salah satu contoh masih ada contoh lain yang uh, template yang lain ya ini sekarang uh, SD saya katakan tadi kan sudah mau apa mau buat apa namanya jurnal lalu sudah dikirimkan template-nya ke kita bagaimana bentuk jurnal atau template-nya STT <tuh> yang sudah dikirimkan tapi nanti mungkin kepada mahasiswa pun akan dikirimkan itu dia seperti ini 
ini. Memang mereka masih pinjam punyanya Intel ya. Intel itu pakai jurnal Intel itu pakai seperti modelnya. Kalau tadi skripsi judulnya itu di tengah, ini di rata kiri. 14 juga. Jadi kalau misalnya kita tulis ini judul di sini, ya, seperti tadi kita ikuti aja keindahan ini tulis ini. Ini tidak huruf besar semua kan? Buat seperti ini. Dan didikan agama Kristen. Lalu buatlah penulisnya. Saya pun saya tadi. Kris. Nah. Kris. Nah. Sehombi. <tuh> Baru tulis lagi sini apanya. Nama program tingginya. Mahasiswa Prodi Pak SPT Abdi Sabda Medan Baru tulislah di sini Alam email kan Chris Otis email Email Om Zani ini untuk apanya keterangan siapa sih si Krisna si Sombong ini? Nah. Kita apa ini? Ini waktu kita tulis. Harus. Udah. Baru nanti isi dari sini abstrak dari apa kita? Ingat ada kata kunci. Nanti buat dari sini kata kunci pertama apa? Kata kunci kedua, ketiga, empat, lima. Ini bahasa Indonesia, ini bahasa Inggrisnya. Abstrak. Jadi kalau abstrak bahasa Inggrisnya, ini abstrak, bukan abstraksi. Ya. Sering kita lihat menulis abstrak, itu menjadi abstraksi. Dibuatnya abstraksi gini. Ini salah. Ini hanya abstrak aja. <tuh> Bahasa Inggrisnya abstrak. Nah kemudian ketika kita menulis seperti yang tadi ada pendahuluan, ada metode, ada hasil penelitian, ada pengembangan, ada kesimpulan. Di simpulan ini berbeda nanti simpulan dari kesimpulan yang kita tahu selama ini. Berbeda. Baru dia akan ada referensi jadi dia gunakan apa style dia kan sudah minta ini apa style bercatatan perut nah itu harus kita ikuti apa yang diminta oleh jurnal itu harus kita ikuti nah ini dua contoh dari sebuah eh, apa namanya itu template dari sebuah jurnal Nah, kalau kita sudah tahu itu template-nya, baru masuklah kita ke langkah-langkah berikutnya. Pengertian jurnal itu apa? Nah, jurnal adalah sebuah publikasi periodik dalam bentuk artikel yang diterbitkan secara berkala. Dan hal ini biasanya jurnal diterbitkan pada interval waktu tertentu seperti setiap 4, 4 kali 4 bulan atau setiap satu bulan empat bulan atau satu bulan tergantung jurnalnya itu jurnal memiliki beberapa jenis di antaranya adalah profesionalis profesional trade journal popular journal dan scholar journal jadi ada jurnal yang profesional atau trade journal atau trading atau jurnal atau jurnal bisnis ya atau ada popular jurnal atau jurnal populer atau jurnal sekolar jurnal atau jurnal para peneliti para sarjana itu pada umumnya jurnal memiliki cakupan materi yang luas namun sangat padat jadi nanti dari uh, 120 skripsi kalian itu dipadatkan menjadi jurnal menjadi 8 halaman 8 atau sampai 10 halaman jadi dipadatkan tujuannya untuk Tujuan pembuatan apa namanya, jurnal adalah untuk mengembangkan sebuah penelitian. Mengembangkan, ya, hendak mengembangkan sebuah penelitian yang telah 
bila dituliskan serta menjadi acuan untuk para peneliti yang lain. Nah itu. Jurnal pada umumnya berisi sejumlah referensi. Ini rujukan tulisan artikel. Di artikel itu tak terbatas, tak sebatas laporan penelitian, namun pula berupa review literatur. Nah susunan jurnal itu adalah judul, abstrak, pendahuluan, bahan atau bahan dan metode, hasil dari pembahasan, kesimpulan, dan terpustaka. Jadi ini harus kita penuhi secara standar. Kalau kita tidak penuhi secara standar ini, nanti akan ditolak apa kita. Ditolak artikel kita. Jadi ini haruslah kita penuhi. Isinya yang kita kembangkan. Tapi materi ini harus ada dalam sebuah jurnal. Nah, tadi sudah kita jelaskan ada judul dan nama jurnal. Tadi sudah ada. Nah, setiap jurnal memiliki judul yang jelas. Jadi judul yang jelas. Dengan membaca judul akan memudahkan pembaca mengetahui inti jurnal tanpa harus membaca keseluruhan dari jurnal itu. Jadi judul tidak boleh memiliki makna ganda. Jadi judul itu tidak boleh lebih dari 12 kata kalau untuk berbahasa Indonesia dan 12 suku kata untuk jurnal dalam berbentuk bahasa Inggris. Baru nama penulis tadi sudah dikatakan ada nama penulis, kemudian ada tanpa gelar ya penulis yang tanpa gelar. Baru nama afiliasi fakultas, kampus dan sebagainya. Kemudian ada alamat email. Baru kemudian setelah itu ada abstrak dan kata kunci, kemudian uh, ada kata kunci tadi, ada pendahuluan, beri latar belakang, mengapa ini tidak dilakukan, kemudian uh, permasalahan masalah permasalahan yang akan diteliti, dikaitkan dengan teori dan diakhiri dengan tujuan. Nah, kemudian itu kalau pendahuluan itu hanya 4 sampai halaman, 6 halaman, ya, diketik dia dengan dua spasi, Nah, supaya ada aturan mainnya. Times New Roman Fonts 12 itu biasanya. Kemudian metodologi penelitian. Nah, kita pilih mana? Diketik apakah kita memilih eh, metodologinya kuantitatif eh, atau kualitatif? Kalau kuantitatif apa yang dikerjakan? Kalau kualitatif apa yang dikerjakan? Jelas kalau di sini Metode itu kita gunakan dalam rangka mengatasi persoalan yang ada di rumah masalah di rumah masalah di pendahuluan ini. Baru pembahasan, pembahasan, pembahasan materi, baru kesimpulan, baru terpustaka. Lalu apa bedanya dengan skripsi? Ada. Nah kalau skripsi eh, tidak perlu membuat eh, judul abstrak. Kalau judul abstrak ada, tapi tidak perlu buat nama prodi kita tugas di mana enggak begitu kan tidak perlu alam email tidak perlu kita bekerja di mana apa jabatannya enggak perlu karena tidak begitu penting tapi di jurnal itu perlu nah selain judul nama tadi ini nama penulis ya nama pembimbing kalau tadi kita memasukkan nama pembimbing satu pembimbing dua kalau kita masukkan Nah, jadi itu itu caranya. Jadi sehingga kita menulis, lalu kita kutip punya teman-teman atau kita kita kutip punya teman-teman uh, yang sudah memiliki internet atau bosan sendiri kutip nanti upload lagi ke internet baru kita akan naik sitasi kita. Jadi itu kata kunci baru uh, pendahuluan itu hanya empat enam halaman pendahuluan daripada Pokbah atau eh, artikel penulis daripada artikel itu jadi jangan terlalu banyak 4 sampai enam halaman kalau skripsi kan sekitar 15 sampai dua puluh halaman tapi kalau untuk jurnal 4 sampai lima halaman pendahuluannya <tuh> karena isinya itu hanya latar belakang 
mengapa penelitian dilakukan, lalu permasalahan apa yang akan diteliti dikaitkan dengan teori dan dengan tujuan dan sebagainya. Lalu metodologi ini apa yang dilakukan? Penelitian melakukan metodologi apa? Kalau tadi kalau tadi tadi kan atau penelitian menjelaskan desain pencobaan peralatan metode pengumpulan data dan jenis pengendalian. Nah macam-macam itu nanti di metodologi kita kita tahu masalah kita lalu kita tahu cara membedahnya kita tahu cara menjawab pertanyaan pertanyaan penelitian. Lalu setelah itu baru ada pembahasan. Pembahasan itu tentu akan kita kerjakan di dalam dua spasi sama dengan tadi dua spasi itu dua spasi semua harus dalam dua spasi. Ini lebih dari empat sampai enam halaman. Tapi tergantung kalau misalnya tadi di sini di pendahuluan ini kalian sudah buat empat halaman, ya mungkin di sini sangat lagi empat halaman bisa enam sampai delapan halaman. Baru kesimpulan. Kesimpulan itu seperti sering saya katakan itu bukanlah summary tapi dia adalah intipati dari penelitian kita dan bisa kesimpulannya terbuka bisa kesimpulannya negatif tergantung kita. Boros terpustaka. Setelah itu baru kita kirimlah artikel kita itu ke jurnal. Nah, kalau kita sudah penuh ini, kalau ini misalnya tadi kita sudah pilih contoh <tuh> yang ini. Tunggu. Nah, oke. Okay. Nah, ini. Mana tadi? Tim. Nah ini, ini template dari sebuah jurnal. Jurnalnya The International Journal of Education, Theology and Humanities. Ini. Jadi ini nama jurnalnya, ini, ini format mereka. Saya ikuti lah format ini. Ini ada abstrak, di publisher tanggal berapa, ISN-nya berapa, doi-nya belum keluar, tinggal nama itu nanti, tinggal nomor, nomor doi, baru panggil rahap dan ini alamat apa ini kapusnya ini alamat websitenya website email kita alamat email kita baru setelah itu baru masuk ke eh, introduction introduction ini jelas ini hurufnya times ini roman pon sepuluh kami tadi judulnya ini dua puluh baru ini sebelas ini sembilan times pengurus sembilan harus kita ikuti apa ya, ikuti uh, aturan main mereka ini delapan pon delapan nah baru kita masukkan introduction baru ada methods ini kan methods saya bilang ini metodologi yang saya gunakan ialah grounded theory approach berdasarkan tulisannya Creswell 2015 halaman seratus lima belas ini pakai apa dia pakai apa Nah, itu. Jadi habis metode baru masuk discussion. Discussion ini merupakan hasil. Nah baru setelah itu ada eh, ah, habis itu conclusion, kesimpulan, kesimpulan baru referensi. Referensi itu ini jadi delapan delapan points ini. Nah, kalau ini sudah kita isi seperti ini, sudah kita ikuti semua aturan mereka, kita ikuti, lalu kita submit. Kita submit artinya kita kirim ke jurnal mereka. Nah, misalnya 
uh, kita kirimlah ke jurnal mereka tulisan kita yang sudah kita ikuti permintaan mereka. Jadi kan mereka minta sebuah tulisan artikel yang sesuai dengan template mereka atau scopus mereka baru setelah itu sudah oke okay. <tuh> baru tinggal kirimlah kita ke uh, jurnalnya jurnal yang mereka buka itu jadi kita harus masuk ke link uh, jurnal itu misalnya ini saya masuk dulu ke jurnalnya ini ini kan ini jurnal mereka di International Journal of Education, Theology and Humanities. Setelah itu kita daftar. Ini saya sudah login tadi. Saya hanya bisa ke, ke dashboard. Nah, ini sudah saya submit tulisan saya. Jadi kita lihatlah bagaimana apakah sudah dijalankan apa mesinnya apa kita penelitian kita. Atau sudah mereka baca, atau sudah dikirimkan ke reviewer. Dan nanti kalau sudah reviewer sudah mengatakan oke, okay, dari mereka oke, okay, maka dia akan terjadi penerbitan nanti. Terbitkan. Ini contoh bahwa saya <coughs> sudah masukkan tadi, eh, tulisan tadi ke <coughs> The International Journal of Education, Theology and Humanities. Nah, jadi begitu caranya untuk menerbitkan artikel kita di jurnal. Nah, jadi jurnal itu tidak sebenarnya tidak mudah, eh, tidak sulit, dia mudah sekali. Tapi kita kadang-kadang kenapa sulit? Karena kita tidak tahu caranya, tipsnya. Apalagi kalau kita sudah menggunakan mendelay, sebenarnya sederhana membuat tulisan-tulisan itu. Tinggal memodifikasinya kita tinggal apa namanya mengirimkan data kita ke ke jurnal. Nah inilah dulu sebagai pendahuluan untuk diskusi kita mana tahu ada yang mau bertanya silakan monggo. Silakan ada yang mau bertanya. Tidak ada. Ayo. Jadi ada banyak jurnal nanti yang bisa kita uh, kirimkan uh, apa namanya tulisan-tulisan kita. Jurnal itu pun ada skopus. Skopusnya itu itu apa artinya apa yang menjadi perhatian utama mereka. Jadi harus kita baca apa <tuh> mereka itu. Apa namanya yang menjadi tema sentral mereka. Perhatian mereka di jurnal itu apa? Itu harus harus kita apa namanya? harus kita lihat. Misalnya contoh ini <tuh> saya, saya berikan dulu contoh kepada kalian bagaimana cara mendaftar di sebuah jurnal. Ini kan jurnal, jurnal uh, teologi Kulti Fashion Institut Agama Kristen Negeri Taruku. Nah, kita mau register, ini kan kita mau register. Uh, kita tulislah username kita di sini. Apa yang mau kita buat username, username kita? Kita buatlah di sini. Eh, misalnya saya harahap ini saya buat. Baru kita buat password kita. Terserah kita mau buat apa password kita. Ini kita repeat lagi. Baru Solution ya ini misalnya kita buat horas ya ini nama kita 
nama pertama angel name tidak ada misalnya last name harahap ini sial kita apa kita buat misalnya rh <tuh> Ini kan langsung keluar nama kita kan otomatis ini sedang cari ya kemudian gender <coughs> male affiliation kita teruslah sekolah sekolah tinggi teologi abdi sabda medan signature eh, ini enggak ada signature kita kita tulis aja oke okay. baru alamat email kita kita buatlah ramli ramli harahap dan STT Abdi Sabda Asi ID. Jadi kita konfirmasi lagi uh, arah email kita. Nah baru ini ada Orchid. Orchid itu <tuh> uh, saya tunjukkan dulu sama kalian Orchid ya. Orchid itu kita buka lagi sebentar. Ini Orchid. Ini Orchid. Lalu kita masuk. Kita sudah buka. Masuk. Lebu ke kamera ni. Okay, ini Orchid. Kita sudah kalau sudah kita mendaftar, tinggal masukkan apa namanya email kita. Nah, kita, kita masukkan baru kita masukkan password kita baru sign in nah inilah nomor orchid kita nama nomor saya or, nomor orchidku ini ini nomor orchidnya copy Baru kita masukkan ke register tadi ke sini orchid kita ini, ini orchid. <coughs> Baru dia minta ini URL-nya URL apa orchid itu kita masuk ke sini lagi ini URL-nya. kita apa gini copy lagi gini masuk ke sini URL-nya baru pun nomor nomor kita 085358487015 teks tidak ada <coughs> mailing ini alamat alamat rumah kita kalau alamat rumah kita kan <coughs> tinggal tempel aja kita masukkan uh, alam rumah kita ke situ jadi kita buat masukkan gini 
Sini masukkan alam rahmah. Sudah. Baru negara metrik Indonesia. Ini kita bidang apa? Kalau saya misalnya bidang teologi, baru <coughs> sejarah eklesiologi. <coughs> Dan sejarah gereja. Nah, sudah itu baru kita centangin. Send me confirmation. Ini bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Reader and author. Baru kita register. Oh, ada yang masih mikir ini katanya masih ada yang salah. Kita cek apa yang salah. Ini the select username is already is by another user. Oh, ini berarti saya sudah ada ini. Kalau sudah ada, kita tinggal login. Ini login. Kita masukkan ini. Masukkan password, baru kita login. Kenapa ini enggak bisa? Hmm. For good. Nah, ini karena sudah saya reset nomor saya. Berarti saya harus pergi ke halaman eh, apa namanya ini email saya. Nah ini belum ada juga, berarti belum final rupanya saya mendaftar waktu itu. Ya kan ini eh, tidak ada. Padahal tadi sini sudah kuriset kan. Hmm, tak berhasil saya mendaftar. Atau kita daftar ulang lagi. Tapi nanti gitu lah cara kalian. Uh, <tuh> ini mungkin tidak bisa saya di sini. Saya coba dulu yang satu lagi. Uh, yang bisa kita lihat nanti bagaimana cara uh, masuk ke sebuah jurnal. <tuh> Dan nanti kita bebas masuk mencari jurnal-jurnal yang bisa kita gunakan untuk mempublikasi apa kita apa namanya tulisan kita misalnya <tuh> Ini ada jurnal Bia. Jadi ini ya, jurnal Bia. Kita harus ingat nanti apa password kita, ada <coughs> username kita, 
itu harus kita ingat terus. Karena waktu mendaftar harus kita ingat di sini kan. Baru masukkan password, baru login. Nah ini, karena saya sudah masuk ke sini. Nah ini jurnal-jurnal mereka. Lalu kita bisa lihat uh, ini eh, audio author guidelines atau yang menjadi apa mereka apa namanya uh, fokus mereka klik home klik home nanti akan kita lihat inilah fokus mereka ini fokus and scope of journal dia ini biblical study gospel and culture church and society dynamic of christian education research and practical theology contextual music jadi kalau ada tulisan kalian yang berkaitan dengan ini <coughs> segeralah mendaftar ini ada submission submission di sini kirim ke sini tulisannya submission nanti akan diarahkan kita submission <coughs> baru kalau kita misalnya mau lihat siapa tim apa mereka editorial timnya lihat di sini <tuh> inilah editor mereka tim ada editor in chief ada managing managing editor ada editor tim banyak sekali nih Nah, inilah cara melihat jurnal-jurnal yang dihendak kita mau kirimkan tulisan kita. Nah, jika nanti kita, saya pernah saya katakan tadi untuk mengirimkan apa kita, kalau kita mau mengikuti ini, ini ada template-nya. Kita download template mereka, ini kan download template, supaya kita menulis artikel, artikel di template mereka ini. <tuh> Ini template-nya. Jadi jangan kalau menulis apa nanti di sini judulnya 15 ini 15, 15 apa namanya dan ini pendahuluan dan sebagainya. Ini kita ikuti aja ini. Kita isi semua ini. Nah, kalau sudah kita kita, kita ikuti ini baru kita <tuh> kirim ke mereka, nanti mereka akan uh, men menerima accepted uh, artikel kita. Ini download ya, download begini. Ya, sudah download, download kan? <coughs> Ini sudah download. Tempe jurnal dia. Ini hmm, belum ada ya. Kita ulangi dulu. <tuh> nah ini sudah kita miliki tempe mereka. Ini. Baru kita isi. Tempe jurnalnya kan. Kita isi semua. Kita ikuti keinginan mereka, cara menulisakan kaki dan semuanya. Ini sudah mereka jari. Kita kerjakan, selesai tulisan kita, kirimlah nanti ini ke mereka lagi. Nah begitu, Akan ada pertanyaan kira-kira? Sampai di sini ada pertanyaan? Atau bisa diikuti bagaimana cara memasukkan jurnal, membuka jurnal, menulis jurnal dan sebagainya. Nanti cara menulis dokter pustaka atau menulis catatan kaki itu harus kita gunakan Mendeley. Semua pakai Mendeley. Kalau ke jurnal harus pakai Mendeley. Kalau tidak pakai Mendeley nanti mereka tolak kita. Jangan kerjakan dengan manual. Kalau dikerjakan dengan manual mereka tidak akan menerima artikel kita. Dikerjakan dengan Mendeley mereka akan minta ada yang turabian, ada yang apa, ada yang IEE tergantung bagaimana cara mereka apa namanya kebutuhan mereka pokoknya setiap menulis jurnal artikel di jurnal 
Pertama, baca dulu jurnal itu. Baik-baik. Apa fokus mereka? Bagaimana contoh-contoh? Nanti kalau seperti ini, kalian bisa lihat contoh-contoh sebelumnya. Mana-mana yang uh, sudah terbit misalnya. Supaya kalian <tuh> tidak salah me, apa, salah membuat artikel. Misalnya seperti ini, ada ini contoh-contoh di home misalnya. Kan? Home. Baru kita, ini kan sudah ada yang terbit ini, ini sudah ada yang terbit, volume 1, volume 4, nomor 1. Nah ini mungkin misalnya mau kita, apa ini, kita mau baca. Ini mencari definisi kehidupan antar subjek yang bermakna di ruang digital. Ini bisa dapat paham. Nah ini kan, ini sudah ada. Baru kita tambahkan ke apa kita, kan? Melalui Google Chrome itu. Bisa. Melalui Google Chrome kita buka ini. Nanti kita tambahkan ke apa kita. Ke, eh, ke mana namanya? Ke digital library kita. Ini ini mereka ini sudah Sinta 3. Ini Sinta 3. Ini melihat Scopus. Ini, ini Sinta 3. Rankingnya sudah 376. H index 12. Gitu caranya ya. Melihat, melihat jurnal itu, jurnalnya sudah sinta berapa? Ini sinta 3. Tadi kalau ini, ini sinta 5. Masih sinta 5. Akreditasi sinta 5. Lalu yang tadi, kalau ini belum ada sintanya, ini sudah sinta tiga tadi ya. Kemudian <tuh> kalau kita lihat lagi jurnal-jurnal lain, maka akan terlihat nanti di situ sinta berapa dia posisinya. Ini kurios. Kurios ini terkenal ini. Sinta berapa dia? Ini Sinta 2. Sinta 2. Ini sudah H index 3. 13. Nah, kurios. Ini sudah di H, H, diikuti orang banyak ini. Nah, ini ini cara melihat apa Sinta-Sinta yang terbaik yang 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 apa namanya? yang ada uh, maka berlombalah kita menulis jurnal kita di eh, artikel kita di jurnal-jurnal seperti ini. Oke, ada kira-kira pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, sampai di sini dulu pertemuan kita. Dan biar saya selesaikan dulu silabus itu supaya saya kirimkan nanti segera kepada kalian. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan komti untuk apa namanya menutup dengan doa. Baik, kepada saudara Elvina, coba doa penutup kita hari ini. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh memahami pelajaran hari ini. Kita mengikuti kami dan terima kasih juga Tuhan kami di dalam nama Kristus dan Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak. Terima kasih Pak. Selamat sore Jojua Jojua.